Now, let's do algebra set number 6. So, therefore, meron na tayong na-upload na yung algebra set number 1 to 5. Kung first time yung sa channel ko, please see description ng video ito para sa link nito. And this is a 5-item test at isa-isahin natin ang mga ito. Number 1. Which of the following list? Three consecutive even integers whose sum is 30. Solution number one, tingnan mo na lang yung mga choices. Tingnan mo kung saan dyan yung mga even. Ito, meron siyang 9, di man yan even. 8, 10, 12, o mga even yan siya. So, itry natin i-add yan. Consecutive pa yan. So, 8 plus 10, that is 18, plus 12, and that is equals to 30. So, yan na yung sagot. Huwag mo nang tingnan itong uh, letter C at letter D at mauubos na yung oras mo. Now, another solution, just in case walang mga choices. Ito lang yan, N. Yan yung let N be the first even number. Then, N plus 2, yan yung next na even number mo. Then, N plus 4, and that is equals to 30. Kasi ang sum daw ay 30, kaya ipang-add mo yan. Next. Lahat ng mga like terms i-add natin. Ilang n ba yan? Tatlong n. So, this is 3n. And then, 2 plus 4 is equals to 6. So, this is plus 6 equals 30. Now, itong si 6, since si 6 ay pang-add sa 3n, pang-minus na siya dito sa 30. In other words, nag-minus tayo ng 6 to both sides para makancel na si 6 dyan. At ang natitira na lang ay si 3n. Now, 3n is equals to 30 minus 6, and that is equals to 24. Now, kailangan natin i-isolate si n para makuha natin yung value ni n. Since si 3 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon siya sa 24. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dyan, at n na lang na natira. So, n is equals to 24 divided by 3, that is equals to 8. So, yung value ni n natin dito ay 8. So, yan yung first number at yan naman din ang nasa letter B natin. So, 8. Ito, 8 plus 2 and that is equals to 10. So, ang next ay 10. 8 plus 4 and that is equals to 12. Kaya ito na yung sagot, letter B. Para sa mga bago pa sa channel ko, lagi ko na inuulit ito. Never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, gaano pa ka-importanting malaman yung basic sa algebra? At nabanggit ko na yan sa previous nating upload kung gaano pa ka-importante malaman itong basic algebra. Para makasagot tayo sa mga word problems, kahit anong klaseng word problems pa yan, age problem, kasi gawa natin yan ng algebraic equation. So, dapat alam natin yung basic nito. Anyway, number two. Which of the following represents the factors of the trinomial itong x squared plus 6x plus 9? Tingnan mo yung nasa huli. Yung nasa huli, dapat uh, yung factor of 9 ang makikita natin. Ito, ito kasi 9, wala naman siyang kapares, pero x yung kapares niya. So, yung dulo natin ay 9x. Mali yan siya. Next, itong dulo sa dulo. Huwag yung kalimutan yung mga, ilalagay ko na rin sa description ng video ito, yung paano mag-multiply ng mga trinomials. Meron tayong isa dyan ay foil method. Marami pang method yun, mayroon pang box vertical method. Ano pa yung pangapat? Four yata yun. So anyway, ilalagay ko yun sa description ng video ito para i-click nyo na lang yung link kung paano mag-multiply ng mga trinomials. So now, 6 times 9, that is 54. 9 nga yan, hindi yan 54. Next, 6 times, oh, 3 times 6, and that is equals to 18. Again, hindi yan 18, ito ay 9. And this one, 3 times 3 squared kasi yan, and that is equals to 9. Sa choices lang kasi, ito lang naman ang merong 9 sa dulo. Now, anyway, isa-isahin natin yan para maintindihan nyo. 
Itong si letter A, this is x times x plus 9. x times x, and that is equals to x squared. Next, x times 9, and that is equals to yung plus natin ay kopyahin lang, 9x. Yan lang yung dito sa letter A, x squared plus 9x. At hindi yan, hindi yan pariho dito. Next, letter B. Si letter B, gamitan natin ng FOIL method. This is x plus 9. FOIL, FOIL method. First, this is x squared. Outside, and that is 9x. Inside, this is 6x. Then, last, 6 times 9, and that is equals to 54. So, this is x squared plus, i-add natin yan, and that is equals to 15x plus 54. Kaya dito sa letter B, this is x squared plus 15x plus 54. At hindi yan pariho sa hinahanap natin. Next, ito namang si, gamitan naman natin ng vertical method. Itong si x plus 3, x plus 6. I-multiply natin yan. So, unahin natin yung pinaka-rightmost. This is 18. 18. 6 times uh, x, and that is 6x. Tapos yung plus sign. Next ay x times 3, and that is equals to 3x. Diyan natin i-align sa kapariho nito. Now, x times x is equals to x squared at yung plus sign. Ngayon, i-add na natin yan at i-directa na lang natin dito. So, this is equals to x squared plus 6x plus 3x and that is equals to 9x plus itong 18. So, hindi pa rin siya pariho. Next, ito namang si x plus 3 squared ay uh, i-solve natin ito gamit yung box method. Box method. Okay. So, this is x 3 tapos x 3. x times x that is equals to x squared. x times 3x that is 3x. x times 3, 3x. 3 times 3 is equals to 9. Pariho ito, so i-add natin yan siya. Kopyahin muna natin si x squared, tapos i-add natin si 3x plus 3x, and that is equals to 6x, then kopyahin si 9. So, obviously, ang sagot dito ay itong letter D. Parihong pariho dito. Next, number 3. If 2x over 16 equals 12 over uh, 48, what is x? Let's solve this in two ways. Ang una ay i-list natin yan by finding the greatest common factor para mas madali natin siyang i-multiply-multiply. Itong 2x over 16, pwede natin yung may list na Hanapan na natin ng greatest common factor which is 2. 2 divided by 2 is equals to 1. So, x na lang natira. Then, 16 divided by 2 is equals to 8. Next, ito namang si 12 over 48. Hanapan lang natin ng greatest common factor which is 12. 12 divided by 12 is equals to 1. 48 divided by 12 is equals to 4. So, ito lang yung i-cross multiply natin. So, this is... 4x equals 1 times 8 is equals to 8. Now, para ma-isolate natin si x at makuha natin yung value ni x, since si 4 pang multiply sa x, pang divide na yan sa 8. Or nag-divide tayo ng 4 to both sides para ma-isolate ma natin si x. Now, x is equals to 8 divided by 4. Mas madali lang. 8 divided by 4 is equals to 2. Kaya ang sagot dito ay 2. Now, i-compare nyo ito sa ating solution number 2, na i-keep lang natin itong mismong 2x over 16 equals 12 over 48. 
mag-cross multiply din tayo niyan. Now, 48 times 2x and that is equals to 96x. Now, 16 times 12, kung, kung gusto nyo i-multiply ito, this is equals to 192. Now, i-isolate natin si x. Since si 96 ay pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya dito sa 192. Or, mag-divide tayo ng 96 to both sides para ma-cancel siya dyan at isolate na si x. Now, x is equals to 192 divided by 96. Buti na lang ay obvious naman itong equals to 2. Kasi dalawang 96, that is equals to 192. Pero kung medyo hindi obvious sa inyo na itong 192 divided by 96 ay 2 lang din ang sagot. So, mas pagandang yung gagawin nyo, yung unang solusyon natin na hinahanapan muna natin ng greatest common factor para hindi mal malalaki mga numbers ang i-multiply natin. Next, number 4. Which value of x will make the following inequality true? I-rewrite muna natin. So, this is 12x minus 1 less than 35. Ipagsama natin yung mga like terms. So, i-keep natin si 12x dito. Then, si minus 1, since pang minus siya sa 12x, kapag matransfer na siya, pang plus na siya sa 35. In other words, nag-plus tayo ng 1 to both sides para makancel itong minus 1 dyan. So, nandun na siya sa kabila. Now, 12x less than, nandun pa rin yung less than natin, 35 plus 1 is equals to 36. Now, i-isolate natin si x para makuha natin yung value ni x. Since si 12 pang multiply sa x, pang divide na siya dito sa 36. Or, nag-divide tayo ng 12 to both sides para ma-isolate na si x. Now, x is equals to 36 divided by 12, and that is equals to 3. So, ngayon, x is less than 3 sa choices. Alin dyan yung less than 3? Si 2 lang naman. So, yan na yung sagot. Letter A. Kung medyo naguluhan kayo, ang ibig sabihin ng less than ay yung mababa mababa pa sa 3. Kaya yung value ni x ay less than 3. So, yun yung hanapin natin sa choices kung saan dyan yung mababa pa sa 3. Next, number 5. Which of the following is simplification of i-divide natin itong trinomial natin by itong binomial natin? So, we will can solve this in two ways. Dito muna tayo sa Ganitong klaseng long division muna tayo. 4x plus 4 divided by x plus 2. Now, x squared divided by x, uh, lalagay natin dito, that is equals to x, at dito natin ila-align sa kapariho niya, same term niya. And by the way, lalagay ko sa description ng video ito yung dati na natin na-upload kung paano mag-divide ng ganito, yung long method of division. Dividing polynomials. So anyway, continue na natin. X times X is equals to X squared. X times 2 and that is 2X. So mag minus na tayo. Ito ay 0 na. So dito na tayo. 4X minus 2X and that is equals to 2X. I bring down mo si 4. Now, 2x divided by x, and that is equals to 2. So, this is 2. 2 times x is equals to 2x. 2 times 2 is equals to 4. So, 0 na yan siya. So, ang sagot ay x plus 2. Letter D. Now, another way. Itong x squared plus 4x plus 4, ay uh, i-factor out natin yan siya. So, magbahay-bahay muna tayo, dalawang bahay. Since x squared yan siya, so lagyan natin ng x. x squared at meron tayong x. So, kada bahay natin ay merong x. Since positive lang yan lahat, puro plus din tayo dito. Now, 
Hanapan natin ng mga factors itong 4 na ito in such a way na kung i-add siya ay 4 lang din. Obviously, 2 yan siya. So therefore, kung i-factor out natin itong trinomial natin and that is 2x plus 2 na sa loob ng parenthesis, i-multiply din sa 2x plus 2. Now, i-divide natin, divided by x plus 2. Since uh, pwede mo namang i-cancel yan siya, so ang natitira mo na lang ay itong x plus 2. Thank you for watching at kung bago kayo sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB group na pwede kayong mag-post dyan kung ano yung pat, uh, pasagutan niyo at marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong niyo or pwede kayong mag-share sa mga reviewers niyo. At ito naman yung ana, uh, another FB group na lagi nating tinatambayan. At ito ang mga FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, I know I can never please everybody, pero ginawa ko po ang video ito ng may pagmamahal. And I'm so thankful sa lahat ng mga mahilig mag-likes at yung lalo-lalo na yung mga mahilig mag-iwan ng mga magagandang komento nila. Thank you and God bless.